আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সালাউদ্দিন শাহিন প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বেলজিয়ামে ইউরোপীয় কমিশন অফিসের বাইরে বিএনপি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সময় রাজপথে থাকার ঘোষণা দেন দলীয় কর্মীরা ব্রাসেলস থেকে হাসান মাহমুদ রিপোর্ট বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান কমিশন অফিসের সামনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিএনপির নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে এই বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দেওয়া সকল মামলা প্রত্যাহার এবং সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করা হয় একুশে আগস্ট জ্ঞানের হামলা মামলার রায়ে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দেওয়া শাস্তির প্রতিবাদ জানান বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহাদুর রহমান মহিদ বেগম খালেদা জিয়ার উপরে যে মিথ্যা মামলা দিয়ে যে প্রশাসনের রায় দেওয়া হয়েছে তার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছে এখান থেকে বেগম খালেদা জিয়ার অপরাধ তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার কথা বলেন আমাদের একটাই দাবি আমাদের মা আমাদের নেত্রী যেন তাকে কারাবন্দি থেকে মুক্ত করা হয় সে রায়ও আমরা মানি না এবং বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ সে রায় মানে না বেলজিয়ামের এই বিক্ষোভ সমাবেশে যুক্তরাজ্য ইতালি ফ্রান্স জার্মান স্পেন সুইডেন সুইজারল্যান্ড নরওয়ে ডেনমার্ক ফিনল্যান্ড হল্যান্ড অস্ট্রিয়া গ্রিস আয়ারল্যান্ড ও আয়োজক দেশ বেলজিয়াম বিএনপির নেতাকর্মীরা ইউরোপ পার্লামেন্টের সামনে জড়ো হয়ে ইউরোপিয়ান কমিশন অফিসের সামনে যায় শেখ হাসিনাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান নেতারা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে আমরা ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সামনে এসেছি অবাধ নির্বাচন দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে দেয় সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গ্রহণ করতে হবে হাসিনা পদত্যাগ করবে এই আশা ব্যক্ত করে তত্ত্বাবধায়ক অধীনে সরকারের অধীনে নির্বাচন চার সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আদায় করাই আমাদের মেন লক্ষ্য খালদা জিয়াকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে মিথ্যা মামলা তার প্রত্যাহার চাই বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত দলীয় নেতাকর্মীরা রাজপথে থাকার ঘোষণা দেন হাসিনার পরাজয় অতি সন্নিকটে আমরা রাজপথে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত না শেখ হাসিনার পদত্যাগ না হচ্ছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ফিরে না আসা পর্যন্ত রাজপথে ছিলাম রাজপথে আসি রাজপথে থাকবো ইনশাল্লাহ এই ইউরোপ থেকে আমাদের এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বিএনপির নেতাকর্মীরা ইউরোপিয়ান কমিশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ মিছিলও করে হাসান মাহমুদ এটিএন বাংলা ব্রাসেলস বেলজিয়াম এদিকে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে একুশ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে বর্ণনা করেন করে অবিলম্বে তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কার্যকর করতে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ এই দাবিতে বৃহস্পতিবার দশ ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠন সহযোগী সংগঠন বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে সংগঠনের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজেদুর রহমান ফারুকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করে প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন নইম উদ্দিন রিয়াজ এবং আব্দুল আহাদ চৌধুরী বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শামসুদ্দিন আহমেদ মাস্টার মারুফ চৌধুরী সারব আলী এবং মেহেন্দিগার চৌধুরী গরিবের পয়সা এতিমের পয়সা আত্মসাদের জন্য শাস্তি দিয়েছে সেই সেই লোকটি এই দেশে আসে পলিটিক্যাল অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইলামের নামে এবং এখানে বসে টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটি করছে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তাকে দেশে ফেরত পেশানোর জন্য ট্রেসা মেয়ের কাছে আমরা রিকোয়েস্ট করতে চাই যাতে উনি তার প্রসেসের মাধ্যমে তাকে বাংলাদেশে পাঠাইয়া তা তার উপর যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে সেই শাস্তি ভোগ করার সুযোগ করে দেয় পুলিশের কাছে পলাতক আসামি তারেক রহমান একজন ক্রিমিনাল কনভিক্টেড এই ক্রিমিনালি কনভিক্টেড তারেক রহমান এই দেশে থাকার কোনো পারমিশন থাকার কথা না এই দেশে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই তাকে অনতিবিলম্বে তার নির্দেশে বাংলাদেশে ফেরত অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ বলেছেন সরকারের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আগামী দু হাজার একচল্লিশ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে সিলেটের জালালাবাদ গ্যাস টিএনটি ডি সিস্টেম লিমিটেডের সিবি এর অভিষেকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি সিলেট থেকে মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শফি জানান সিবি এ সভাপতি মুরুল সিং এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ডক্টর এ কে এম মোমেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদ উদ্দিন আহমেদ সিবি এর সহসভাপতি শাহ আলম ভুইয়া এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন 
জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের সঙ্গে পহেলা নভেম্বর বৈঠকের পরেই তফসিল ঘোষণা হবে এদিকে নিরপেক্ষ ভোটের জন্য কোনো দল বা রাজনীতিকদের কথায় প্রভাবিত না হতে ইসি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা একরামুল হক সাহেবের রিপোর্ট নির্বাচন কমিশন আগে জানিয়েছিল নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল তবে নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচনের সময়সূচি চূড়ান্ত করার আগে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিতে হয় সে অনুযায়ী আগামী পয়লা নভেম্বর নির্বাচন কমিশন বৈঠক করবে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের সঙ্গে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব নির্বাচন কমিশন বলছে এরই মধ্যে তফসিলের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতিও শেষ হয়েছে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে আমরা ওনার অনুমতি নিয়েই আমরা তফসিল ঘোষণা করব মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে একটা সম্ভাব্য ডেট তো নিয়ে যাবেন আপনারা इलेक्ट्रनिक माध्यम सह अन्न जेको प्रचार पत्र শুধুমাত্র কাপড় শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল সিস্টেম থাকবে কোনো জীবন্ত প্রাণী প্রতীক হিসেবে যেগুলো ব্যবহার করা যাবে না সংবিধান অনুযায়ী আগামী বছরের আঠাশ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্যবাধকতা রয়েছে ইসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এ বছরের ডিসেম্বরের শেষে অথবা আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে নির্বাচন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা সাংবাদিক মাসুদা ভাট্টিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের ঘটনায় করা মানহানির দুই মামলায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে আগাম জামিন দিয়েছে হাইকোর্ট এদিকে মইনুলকে আর কোনো টকশোতে আমন্ত্রণ না জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন আদিন সজীবের রিপোর্ট তাৎক্ষণিক ভাবেই গণমাধ্যমে কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করার বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে সকলে আমার সম্মানিত অতিথি এবং তাদেরকে ব্যক্তিগত আক্রমণ আসলে অন্য কেউই করতে পারেন না সংবাদ মাধ্যম থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সবখানেই শুরু হয় আলোচনা সমালোচনা রোববার দুপুরে ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নূরের আদালতে মামলা করেন মাসুদা ভাট্টি পরে মইনুল হোসেনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ঢাকার সিএমএম আদালত সিনিয়র সাংবাদিকরা ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আমরা অপেক্ষা করেছি অপেক্ষা করার পরেও দেখছি আমার বিরুদ্ধে আমাকে হুমকি দেওয়া আমাকে নানাভাবে হেনস্থা করার এবং ফেসবুকে মেসেঞ্জারে মোবাইল ফোনে আমি আসলে আর পাচ্ছি না আমি ট্রমাটাইজ হয়ে যাচ্ছি সেই কারণে এই থ্রেটের কারণে আমার মনে হচ্ছে আমার আদালতের কাছে আসা উচিত আমার নিরাপত্তা চাওয়ার জন্য একটা টক শো একটা গণমাধ্যমে কথা বলা এটা তো আপনার খুবই জেন্টলম্যানস একটা পারসিউয়েশন এখানে সবাই ভদ্রতার ভিতর থেকে কথা বলবে তো যার প্রেক্ষিত উনি যে অপরাধটা করেছেন সেই অপরাধের বিচার চেয়ে উনি কোর্টে এসেছেন এদিকে একই অভিযোগে জামালপুরে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন জেলা যুব মহিলা লীগের আহ্বায়ক ফারজানা ইয়াসমিন লিটা বিশ হাজার কোটি টাকার মানহানির মামলায় সেখানেও ব্যারিস্টার মইনুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় তবে ঢাকা ও জামালপুরের এই দুই মামলায় হাইকোর্ট থেকে পাঁচ মাসের জামিন পেয়েছেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন আদিন সজীব এটিএন বাংলা শেখ রাসেল মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে সেন্ট্রাল লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে শেখ রাসেলের চুয়ান্নতম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল আহাদ চৌধুরী পরিচালনা করেন শাহিদুর রহমান প্রধান অতিথি ছিলেন সিতাব চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহনিকা চৌধুরী প্রধান বক্তা ছিলেন আশরাফ উদ্দিন অন্যান্য মধ্যে বক্তব্য রাখেন তারাউল ইসলাম কবির মিয়া সালামত মিয়া সাবেক মেম্বার ওয়াহিদ মিয়া শাহিন আহমেদ চৌধুরী এবং ফারুক আহমেদ বক্তারা বলেন শেখ রাসেল যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে শেখ হাসিনার হাতকে আরও শক্তিশালী করে রাজনীতিতে বিশেষ অবদান রাখতে পারতেন 
এদিকে সদ্যপ্রয়াত সিলেট দুই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বালাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহ আজিজুর রহমানের স্মরণে এক নাগরিক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফের সভাপতিত্বে এবং প্রবাসী বালাগঞ্জ স্মালী নগর এডুকেশন ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিরু এবং মানবাধিকার কর্মী রুবি হকের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা প্রয়াত এই নেতার রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাকে একজন সৎ জনদরদী এবং সফল প্রতিনিধি হিসেবে আখ্যায়িত করেন শাহ আজিজুর রহমানের নাম অনুসারে সিলেটে সরকারি উদ্যোগে একটি স্থাপনা দাবি জানিয়ে বক্তারা তার বিদেহী আত্মার মাক ফেরাত কামনা করেন সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক ফয়জুল ইসলাম লস্কর মাহমুদ হাসান লোকমান হোসেন ফয়জুর রহমান খান ইঞ্জিনিয়ার মিফতা ইসলাম আব্দুল আহাদ চৌধুরী এবং আব্দুল মুনিম বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং একুশ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলার রায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সাজা প্রদানের প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভা করেছে বার্মিংহাম সিটি বিএনপি বার্মিংহাম থেকে জয়নাল ইসলাম জানান বিএনপি এবং তার অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে স্মল হিতের একটি রেস্টুরেন্টে এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভায় বক্তারা অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ার চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায়কে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিহিত করে এর তীব্র নিন্দা জানান বার্মিংহাম সিটি বিএনপি সভাপতি জাহেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন যুক্তরাজ্য সফররত সুনামগঞ্জ বিএনপি সহ সভাপতি নুরুল ইসলাম সাজু বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সুজাত রেজা চৌধুরী বার্মিংহাম ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জামশেদ আলী সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেদ যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুশাহিদ তালুকদার এবং বার্মিংহাম ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কাজী আঙ্গুর মিয়া স্কটল্যান্ড বিএনপির কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের আহ্বায়ক আব্দুল মুকিদ খান বাদশার সভাপতিতে আয়োজিত সভার সঞ্চালক ছিলেন অ্যাডভোকেট মুস্তফা মিয়া এডিনবরা শহরের ফেরি রোডস্থ রিডিম চার্চ হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমদ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আব্দুল মিয়া লিটন জাহেদ আলী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী মাসুদ আহসান ওহাব ভুইয়া সেলিম হায়দার আব্দুল রহিম এবং পারভেজ জুয়েল ব্র্যাডফোর্ড শহরে উনিশশো সাল থেকে আসা বাংলাদেশিদের নিয়ে বিপ কমিউনিটি পার্টনারশিপের নির্মিত স্টোরিজ ইন এ সুটকেস ফ্রম বাংলাদেশ টু ব্র্যাডফোর্ড তথ্যচিত্রের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের ব্র্যাডফোর্ড প্রতিনিধি কলন্দর তালুকদার জানান প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশিরা ব্রিটেনে আসার পর তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এই তথ্যচিত্রে প্রকাশ পায় বিপ চেয়ারম্যান হিরণ মিয়ার স্বাগত বক্তব্য এবং শাহিদুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাডফোর্ড কাউন্সিলের লর্ড মেয়র কাউন্সিলর জাফর আলী অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবু বশির কাউন্সিলর হাসান খান হাজি হারিস আলী মাসুদুল হক সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে সম্মাননা হিসেবে প্রবীণদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয় পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জেনে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ